కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాపర్టీస్ మనకి సొల్యూషన్లో ఈ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా అంటే ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయో వాటిని ఏమంటాం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తాం ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ టోటలీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పార్టికల్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతాయి ఇంకెక్కడా డిపెండ్ అవ్వవు వాటిని ఏమంటాం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ సో ఏమని చెప్తున్నాం ద ప్రాపర్టీ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ టోటలీ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ దట్ సొల్ గివెన్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక సొల్యూషన్లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది ఇంకెక్కడా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వదు మరి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్గా మనకి ఎవరెవరు ఉన్నారు నెంబర్ వన్ ఆర్ ఎల్విపి రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ సెకండ్ వన్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ థర్డ్ వన్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఫోర్త్ వన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సో దీస్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కింద మనం చెప్పుకునే ప్రాపర్టీస్ ఇవి నాలుగు ఏమేంటి రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆ వేపర్ ప్రెషర్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈ నాలుగు కూడా పార్టికల్స్ పెరుగుతుంటే పెరుగుతూ ఉంటాయి పార్టికల్స్ తగ్గుతూ ఉంటే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు దీని మీద మనకి ఎక్కువగా ఐపీలో అయితే క్వశ్చన్స్ ఉండవు కానీ ఎంసెట్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఎలా ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం జీరో పాయింట్ వన్ ఎం యూరియా 0.1 జీరో పాయింట్ వన్ ఎం సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ గ్లూకోజ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎం ఎన్ఏసిఎల్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎం ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ సో ఇలా నేను ఏం చేశానమ్మంటే నాలుగు కాంపౌండ్స్ ఇచ్చేసాను ఏమేమి ఇచ్చాం జీరో పాయింట్ వన్ ఎం యూరియా జీరో పాయింట్ వన్ ఎం గ్లూకోజ్ ఐదర్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫ్రాక్టోస్ రెండింటికి ఒకటే ఫార్ములా కదా అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ ఎం ఎన్ఏసిఎల్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎం ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి విచ్ వన్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్లో దేనికి లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ హైగా ఉంటుంది అన్నాడు క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనే కానీ అది ఏ ప్రాపర్టీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది నీకు ఐడియా రావాలి ఓకే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ సో పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అన్నిట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు పార్టికల్స్ వద్దాం దేంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో దానికి ఏమవుతుంది హైయెస్ట్ రిలేటివ్ లావరింగ్ ఆ వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ హైయెస్ట్ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఇవన్నీ హైగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వీటిల్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి అనగానే మనకు చూడంగానే ఆటోమేటిక్గా నువ్వేమంటావు సార్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉండే అనగానే ఇదిగో ఇది సార్ అంటాం ఎందుకని ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ సిక్స్ టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ పార్టికల్స్ ఉండేవి సార్ అంటాం అని ఆన్సర్ పెట్టేస్తావు కానీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకు రాంగ్ అవుతుంది అంటే యూరియాలో మనకి ఉండే పార్టికల్స్ ఓన్లీ ఒకటే ఒక పార్టికల్ ఎక్కువ ఉండదు గ్లూకోజ్ ఫ్రాక్టోస్ మాల్టోస్ సుక్రోజ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సింపుల్ చెప్పాలంటే 
కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నీ కూడా యూనిటీ సింగిల్గా ఉంటాయి దే కెనాట్ డిసోసియేటెడ్ ఇన్ టు అయాన్స్ అయాన్స్గా డిసోసియేషన్ జరగదు మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి రెండు అయాన్స్ వస్తాయి ఎవరెవరు అంటే ఎన్ఏ ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ సో కాబట్టి ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే దీంట్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నట్టే మరి ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే టూ ఎన్ఏ ప్లస్ కమ సిఓ త్రీ మైనస్ టూ మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి పార్టికల్స్ ఇక్కడ టూ పార్టికల్స్ ఇక్కడ వన్ పార్టికల్ అంటే టోటల్గా ఎన్ని వచ్చినాయి త్రీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనం చూడటానికి ఏమో ఇక్కడ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి కానీ దీంట్లో ఉండేది ఎన్ని వన్ పార్టికల్ మాత్రమే అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్గా ఇచ్చాడు సొల్యూషన్ అంటే కాంపౌండ్స్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ప్రకారం చూస్తాం అలా కాకుండా కాన్సన్ట్రేషను డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎలా చూస్తాము ఇప్పుడు చూద్దాం దాని మీద ఒక బిట్ చూద్దాం అంటే ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చను సో జీరో పాయింట్ వన్ ఎం ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ జీరో పాయింట్ టూ ఎం ఎన్ఏసిఎల్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎం సిఏసిఎల్ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎం ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ఇలా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వీటిల్లో దేనికి హైయెస్ట్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ హైయెస్ట్ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే అన్నిట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ ఉన్నాయా లేవు అన్నిట్లో కాంపౌండ్ సేమా కాదు కాన్సన్ట్రేషను సేమ్ కాదు కాంపౌండ్స్ సేమ్ కాదు అప్పుడేం చెయ్యాలి అంటే మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దేంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉండయో చూద్దాం దీంట్లో కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఉండే పార్టికల్స్ ఎన్నమ్మా అంటే ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ కమ త్రీ సిఎల్ మైనస్ అంటే ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉండేవి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ త్రీ టోటల్గా ఎన్ని వచ్చినాయి నాన్న ఫోర్ వచ్చినాయి ఫోర్ ఇంటూ దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ని పార్టికల్స్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అంటే ఎన్ని వచ్చినాయి టూ పార్టికల్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సిఏ ప్లస్ టూ టూ సిఎల్ మైనస్ ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకుంటే వన్ ఇక్కడ టూ టోటల్గా త్రీ ఇన్ టూ పార్టికల్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ నైన్ వచ్చింది మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ ఎన్ఏ ప్లస్ కమ సిఓ త్రీ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన పార్టికల్స్ ఎన్నమ్మ మనకి త్రీ ఇన్ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ టూ అంటే హైయెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి రాస్తాము అంటే కాన్సన్ట్రేషన్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ వాటిలో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ ఇవి రెండింటినీ కనుక మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఆ టోటల్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దట్ ఈ హ్యాస్ హైయెస్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ సో కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమో అందిస్తుంది ద పా ద ప్రాపర్టీ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ గురించి నేర్చుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం దాని మీద రెండు ఒక ప్రాబ్లం చేసాం ఇంకొక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ పెట్టుకున్నాం సో ఇక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈ టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఏంటమ్మా ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సో ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మరలా ఫస్ట్ రిలేటివ్ లవరింగ్ ఆఫ్ ఎవరి ప్రజెంట్ డెఫినేషన్లోకి వెళ్దాం 
మనం రిలేటివ్ లో రింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ లో సొల్యూషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసాం సొల్యూషన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎ మిక్సింగ్ ఆఫ్ నాన్ ఓలటైల్ సొల్యూట్ టు ఓలటైల్ సాల్వెంట్ సో ఓలటైల్ సాల్వెంట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ వేపర్ ప్రెషర్ అన్నాం హైయెస్ట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంది అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది లీస్ట్గా ఉంటుంది వేపర్ ప్రెషర్ హైయెస్ట్గా ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ లీస్ట్గా ఉంటుంది వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం సిమ్లర్గా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సొల్యూట్కి సాల్వెంట్ సారీ సాల్వెంట్ తీసుకుందాం అలాగే సొల్యూషన్ తీసుకుందాం సో ఈ రెండిట్లో ఎవరికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నీకు డౌట్ రావాలి సార్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అర్థం ఏంటి ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ది వేపర్ అట్మాస్పిక్ ప్రెషర్ so the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure so atmospheric pressure ki ye pressure aithe manaki equal avutundo akkada unde temperature ni em antam boiling point antam that means the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to అట్మాస్పిక్ ప్రెషర్ సో అట్మాస్పిరిక్ ప్రెషర్కి ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే అవుతాయో అవి ఏమవుతాయి ఎవాపరేషన్ జరుగుతాయి అంటే లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఎవాపరేషన్ జరగాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేపర్ ప్రెషర్కి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్పియర్లో ఉన్నటువంటి వేపర్ ప్రెషర్ రెండూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే సర్ఫేస్ ఏరియా మీద నుంచి గ్యాస్ పార్టికల్స్ అనేవి వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి అలా వేపర్ స్టేట్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తున్నాయో దాన్ని ఏమంటాం బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అందరికీ తెలుసు ఎంతమ్మా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అంటాం అంటే వాటర్ని మనం హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి హీట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాటర్ ఏమవుతుంది ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నామంటే ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బై యాడింగ్ a non volatile solute adi t anukunte to the volatile solvent that is t not anukundam therefore delta tb delta tb em avutundi t minus t not so delta tb that means elevation in boiling point boiling point elevate avutundi eppudu elevate avutundi oka solution manam prepare cheyali eppudu elanti solution prepare chesukovali by mixing a non volatile solute to volatile solvent so add chesinappudu the vapor pressure of by by mixing a non volatile solute సో దాంట్లోంచి మనం తీసుకొని చేస్తాం ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా దాంట్లోకి వెళ్దాం సో డెల్టా టీబీ ఏమని చెప్పాం డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మైనస్ టీ నాట్ డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మైనస్ టీ నాట్ అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుందమ్మా అంటే డెల్టా టీబీ దట్ మీన్స్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ is directly proportional to molality evarki equal avutundi molality that is small m ante delta tb is equal to, sorry delta cb is proportional to small m so proportionality thesesi 
నేను ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే కేబి ఇంటు స్మాల్ ఎం సో డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబి ఇంటు స్మాల్ ఎం సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కేబి కేబికి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే కేబి అంటే కెల్విన్ కేజీ పర్ మూల్ కెల్విన్ కేజీ పర్ మూల్ దీస్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ ఫర్ కేబీ సో కేబీ అని మనం చెప్తాం అంటే ఎబ్లోస్క్రిప్ కానిస్టెంట్ అంటే మనం ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి ఒక కానిస్టెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ కే కేజీ యూనిట్స్ ఏంటి కెల్విన్ కేజీ పర్ మూల్ 